our channel. So, if you want to channel, subscribe to our channel. If you want to join press the Telegram group, join the Telegram group. Now, we will see a video of the 10th students who are public. We will see a video of the 10th students who are public. மிக மிக பயனுள்ள ஒரு வீடியோ தான் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை முழுவதும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கும் டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேர்வின் போது பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான தகவல்கள் அதுதான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக லென்த்தாக இருக்கும் முடிச்ச வரைக்கும் முழுவதும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் அண்டு இன் எக்ஸாம் ஹால் ஹாலில் வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் என்னென்ன நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்டர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆன்சர் ரைட்டிங் விடைத்தால் விடையளித்தல் பற்றின ஒரு குறிப்புகள் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அண்டு ஃபார்முலாஸ் அண்டு டெஃபினேஷன் சில வரையறைகள் ஸோ இத்தனை டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வீடியோ மேபி லென்த்தாக கூட இருக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ வரக்கூடிய தேர்வில் கணிதத்தில் எளிமையான முறையில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த புதிய பாடத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் கல்வியாண்டில் வெளியான புதிய பாடப்புத்தகத்தின் அடிப்படையில் நியூ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்துடலாம் குயிக்காக ஸோ ஒன் மார்க் இது வந்து தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுமே நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு தகவல் தான் அதனால் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதும் பாருங்கள் குறிப்பாக தமிழ் மீடியமும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் போடல அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் ரெண்டுத்துலேயும் இதில் இருக்குது ரைட் ஸோ ஒன் மார்க்கு பதினான்கு ஒரு மதிப்பேர் வினாக்கள் டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் டென் ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் எயிட் மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி அண்டு கிராஃப் இது ரெண்டு கொஷின் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒன்று கிராஃபில் ஒன்று ஸோ ரெண்டு கொஷின் பதினாறு மதிப்பெண்கள் ஸோ டோட்டலாக நூறு மதிப்பெண்ணுக்கு நீங்கள் தேர்வு எழுத போகிறீங்க நீங்கள் விடை அளிக்கும் பொழுது இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எயிட் மார்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க்கு ஒன் மார்க் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் சொல்லலை மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் அப்போ நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய விருப்பம் தான் சரிங்களா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அட்டன் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிறந்தது ஏன்னா கிராஃப் ஜாமெண்டி நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வினா எண் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி வரும் ஓகேங்களா இந்த வினாவை பொறுத்தவரை ஒரு வினா செய்முறை வடிவியலில் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் இருந்து ஒரு வினா கேட்கப்படும் மற்றும் அதற்கான மாற்று வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரார் சாய்ஸில் தேற்றங்களை பயன்படுத்தி க பயன்படுத்திய கணக்குகளாக கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ தீரம் தீரம் பேஸ்டு ஒரு சம் இருக்கும் அண்டு ப்ராக்டிக்கல் ஜாம்டு பேஸ்டு ஒன் சம் இருக்கும் அதுக்கான கொஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் ப்ராக்டிக்கல் ஜாம்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டென் ஃபோர் பாயிண்ட் லெவன் மற்றும் பயிற்சி கணக்கு எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதாவது டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இந்த சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் ஆகிய கணக்குகள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த கணக்குகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கொஷின் பேட்டர்ன் வந்து இப்போ படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் இப்போது செய்முறை வடிவியலில் என்னென்ன கேட்குறதுக்கான இரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடிவத்த முக்கோணங்கள் சிமிலர் ட்ரையாங்கல் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக ஆறு கணக்குகள் இருக்குது பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அதை விட எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டென் ஃபோர் பாயிண்ட் லெவன் எக்ஸசைஸில் ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் மொத்தம் ஆறு கணக்குகள் இருக்குது சிமிலர் ட்ரையாங்கல் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கல்ஸ் முக்கோணம் வரைதல் அதில் வந்து ஒரு மூன்று கணக்குகள் இருக்குது என்னென்ன அப்படிங்கிறத தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே எக்ஸாம்பிள் அண்டு எக்ஸசைஸ் நோட் பண்
அதுக்கப்புறம் வெளிப்புற புள்ளியில் இரு பீயிலிருந்து இரு தொடுகோடுகள் வரைதல் டூ டேஞ்சென்ட் ஓகேங்களா டூ டேஞ்சென்ட்டில் ஒரு அஞ்சு சம் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்றி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு சம்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம்ஸ் இருக்குது இதை தரவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா எட்டு மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் என்னென்ன சம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நாற்பத்தி நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃப் கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரா இயர் கணிதத்திலிருந்து தான் கேட்க போகிறாங்க இதில் வந்து ஒரு இருபது கணக்குகள் இருக்குது ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி சம்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மற்றும் பயிற்சி கணக்குகள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் உள்ள அனைத்து கணக்குகளும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் இதில் டைப் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மூணு டைப் இருக்குது டைப் ஒனில் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டைப் டூலேயும் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் டைப் த்ரீயில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன சம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டைப் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பின்வரும் இருபடி சமன்பாட்டு சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் மூலம் ஆராய்க இதுதான் வந்து டைப் ஒன் ஓகேங்களா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைப் டூ வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஒப்பீடு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஏபிசி ஓகேங்களா இதை வந்து ஒப்பிட்டு நீங்கள் டேபிள் காலம் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் கிராஃப் போட வேண்டியது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டு டைப் த்ரீ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்காட்டு அதாவது பயிற்சி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒனில் ஃபோர்த்து சம் இது டைப் த்ரீ மாடல் ஓகேங்களா இது இதுதான் வந்து எயிட் மார்க் கிராஃப் ஸோ கிராஃபில் ஒரு மூணு டைப் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தைந்து கணக்குகள் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் பப்ளிக் வரைக்குமே உங்களுக்கு இது தான் சரிங்களா வீடியோ மேபி லென்த்தாக கூட இருக்கலாம் தயவுசெய்து முழுவதும் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் தேர்டு ஃபிஃப்த்து எயித்து சாப்டர் இந்த மூணு பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய மூணு யூனிட் வந்து தரவாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் அண்டு எக்ஸசைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் அவசியம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தேர்டு சாப்டர் அல்ஜிப்ரா எடுத்துட்டிங்கன்னா வர்க்க மூலம் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஓகேங்களா வர்க்க மூலம் கணக்குகள் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்கணும் அதே போல் நேச்சுர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஓகேங்களா மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்தல் இந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேங்களா அணிகள் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா பீட்டா சம்மந்தப்பட்ட கணக்குகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ பாடம் ஐந்து ஃபிஃப்த் சாப்டரில் கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரி அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்கரத்தின் பரப்பு ஏரி ஆஃப் கோஆடினேட்டர் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அல்லது முக்கோணத்தின் பரப்பு ஏரி ஆஃப் ட்ரையாங்கல் இதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரே கோட்டில் அமையும் புள்ளியில் புள்ளி அதாவது கொலினியர் ஓகேங்களா ஸ்லோப்பு அதுக்கப்புறம் சாய்வு கண்டறிதல் இது போன்ற டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கணக்குகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதன் அது சம்மந்தப்பட்ட ரிலேட்டடான சம்சம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எயித்து சாப்டர் எயித்து சாப்டரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லேருந்து ஒரு கணக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதுக்கப்புறம் இடைவெளி என்ட்ரவல் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியேஷன் மாறுபாட்டு கேள்வி இதை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் தரவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேரம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க தேட்டரம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கணக்கு வரும் நண்பா தேரம் தேரம் வந்து வரும் தேல்ஸ் தேரம் கோணை இரு சமவெட்டி தேட்டரம் பிதாகரஸ் தேரம் மறுதலை வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் இருந்தாலும் தேல்ஸ் தேட்டரம் கோணை இரு சமவெட்டி தேட்டரம் பிதாகரஸ் தேட்டரம் தரவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அது அது ரிலேட்டடான வர தேரம் பேஸ் பண்ணி வர டூ மார்க் சம்ஸும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்தவரை கட்டாய வினாவிற்கு கம்பல்சரி கொஷனுக்கு மாற்று வினா இல்லை அது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்கும் சரி டூ மார்க்கும் சரி கம்பல்சரிக்கு
பண்புகள் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் வரலாம் டெஃபினேஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரலாம் தேரம்ல இருந்து இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஓகேங்களா அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் இரண்டு அல்லது மூன்று கிரியேட்டிவ் கொஷின் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து ஒன் மார்க் ஒன் மார்க்கில் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின் வந்து மூணு அல்லது நான்கு வினாக்கள் கிரியேட்டிவ் கொஷின் புக்கில் இருந்து இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு மூணு அல்லது நான்கு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா அது கொஞ்சம் தரவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட் வேறு என்ன இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இருக்குது இதில் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு சாப்டர் இருக்குது எட்டு சாப்டர் இருக்க கூட ஒன் மார்க் நீங்கள் தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்து ஒன் மார்க் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் இது போன்ற சில பேசிக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் த்ரீ டு ஃபோர் ஒன் மார்க்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்பாங்க ரைட் இப்போ தான் நம்ம வந்து மெயின் டாபிக் உள்ளே போகிறோம் தேர்வுக்கு தயாராதல் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படி பண்ணோம்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புரிதல் ஓகேங்களா அண்டர்ஸ்டாண்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் புரிஞ்சுன்னு நீங்கள் சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மெயினாக எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதை வச்சு வரக்கூடிய கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்பாங்க அதையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு போட்டு பார்க்கணும் ஓகேங்களா எழுதி எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் தானே புக்கில் இருக்குது நான் அப்படியே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எதை எதுவுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வராது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் மறந்துடும் எடு ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயிற்சி கணக்கு மட்டும் போடுவாங்க எடுத்துக்காட்டு கணக்கு விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் என்னென்னலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துடலாம் கொஷின் பேப்பர் வாங்குறீங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போயிட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கினதும் உங்களுக்கு எட் பத்து நிமிஷம் வந்து கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் டோட்டலாக வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தராங்க அதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துப்பாங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதில் பத்து நிமிஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அட்டனன்ஸ் வருகை பதிவேடில் சைன் போடுறது இது போல் ப சில ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் அதுக்காக தரக்கூடிய அந்த வினா டைம் தான் அது சரிங்களா ஸோ எயிட் மார்க் ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் ஒன் மார்க் இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் விடையளித்தல் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தான் சரிங்களா ரைட் எயிட் மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான் நாற்பத்தி நாலு வந்து கிராஃபு நாற்பத்தி மூணு வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேப்பர் வேல்வேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு பிரில்லியண்ட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு தான் நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களை பற்றின ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வந்து வந்துடும் ரைட் அடுத்து வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் டென் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் டென்னு வந்து வரிசையாக அட்டன் பண்ணலாமானா அப்படி கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினா வந்து கம்பல்சரி ஓகேங்களா கட்டாயமாக நீங்கள் விளையாடிக்கணும் அப்போது கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்பது வினாக்களுக்கு நீங்கள் விளையாடிக்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினா வந்து கட்டாய வினா அதோடு ஒன்று சேர்த்து நைன் ப்ளஸ் ஒன்று டென் கொஷின் ஆச்சு ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நைன் கொஷின் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் ஒன்று ஓகேவா அடுத்து டூ மார்க்கு டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் வந்து ஒன் மார்க்கு டூ மார்க் வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகுது டூ மார்க்கு அந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஒன்பது டூ மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கட்டாய வேணாம் அப்போது ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று பத்தாச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஒன்பது இருபத்தெட்டாவது வந்து கட்டாய வேணும் அது ஒரு கொஷின் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் கொஷின் ஆச்சு சாரி டென் கொஷின் ஆச்சு அடுத்து ஒன் மார்க் வந்து ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒன் வினா எண் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதில்
நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிடம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கு டூ மார்க்கு நீங்கள் பத்து நிமிஷம் பத்து டூ மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாப் நாலு நிமிஷம் அப்படின்றத வகையில் நாற்பது நிமிஷத்தில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் முடிச்சிடணும் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ளே முக்கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் டூ மார்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அடுத்து வந்து ஒன் மார்க்கு ஃபோர்ட்டீன் கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது போதுமானது கடைசியாக ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா எல்லா கொஸ்டினும் போட்டிருக்கீங்களா கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்கீங்களா ஆப்ஷன் எழுதியிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு வினாவும் முடிஞ்சதும் கோடு போட்டிருக்கீங்களா அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் கடைசியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படின்றத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு சில ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க விடையளித்தல் ஓகேங்களா எப்படியெல்லாம் நீங்கள் விடையளிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா ஃபார்முலா போட்டு அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸு ஃபார்முலா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் வந்து நீங்கள் அந்த வேல்யூ வந்து சப்ஜெக்ட் பிரதி இடணும் அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் வேல்யூ கால்குலேஷன் போடணும் ஃபைனலாக வந்து ஆன்சர் கொண்டு வரணும் அதுன்ற மாதிரி ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது வந்து கவர்மெண்ட் வெளியிட்டாங்க அதை வந்து பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு வினாக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதில் ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஒன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா இருபத்தெட்டு கம்பல்சரி அதுவே கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ரெண்டு டோட்டலாக வந்து டோட்டலாக மூணு கிரியேட்டிவ் கொஷினும் ஒரு டெஃபினேஷன் வரையறையும் கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க்கில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரியேட்டிவ் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து சென்டம் அப்படிங்கிறத ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபைவ் மார்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மூணு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கம்பல்சரியிலே ஒரு கிரியேட்டிவ் வந்திருக்கு எயிட் மார்க்லேயும் ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகேவா இது இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் சாப்டர் வைஸ் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் சாப்டர் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சாப்டர் வைஸ் ஃபார்முலா அண்டு சாப்டர் வைஸ் டெஃபினேஷன் வரையறை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபார்முலா முடிஞ்சுட்டு டெஃபினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ எட்டு சாப்டருக்கு உண்டான ஃபார்முலா எட்டு சாப்டருக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் இருக்குது டோட்டலாக இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து தேர்ட்டி பேஜஸ் இருக்குது வே டு சக்ஸஸ்னுடைய பிடிஎஃப் ஃபைல் தான் ஓகேவா ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோவை முழுவதும் பார்த்தேன் அப்படின்றவங்க உங்களோட பேரை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க நாங்கள் உங்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து முழுசாக எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஐ சா த ஃபுல் வீடியோ அப்படின்னு போட்டு உங்களோட நேமை வந்து கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ